ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലായിരിക്കുമല്ലോ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പം അതിൽ ഒരാറ്റം എന്തായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആയിരിക്കും മറ്റേ ആറ്റം എന്തായിരിക്കും ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ആയിരിക്കും ഒരാറ്റം എന്തായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് എഫ് ഹൈഡ്രജനും ഫ്ലൂറിനും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ബൈൻസ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓഫ് വൺ മോളിക്കൂൾ വിത്ത് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഓർ ഫ്ലൂറിൻ ഓഫ് അനദർ മോളിക്കൂൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോൺസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ടു ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അതുപോലെ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റർ മീൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അതിൽ മോളിക്യൂള് സെയിം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ ആകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുക എച്ച് എഫ് മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലോറിനും അതുപോലെ അടുത്ത എച്ച് എഫിലുള്ള ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലോറിനും അടുത്ത എച്ച് എഫിലുള്ള ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റർ മീൻസ് എന്നാണ് ബിറ്റ്വീൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം മോളിക്യൂൾ ആണുള്ളത് രണ്ട് എച്ച് എഫ് മോളിക്യൂളാണ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോമഡ് വിത്തിൻ ദി സെയിം മോളിക്യൂൾ വിത്ത് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റംസ് ദാറ്റ് ഈസ് നൈട്രജൻ ഓർ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ എന്താണ് ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം മോളിക്യൂൾ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഓർത്തോ നൈട്രോ ഫീനോൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫീനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബെൻസിൻ റിങ്ങിൽ ഒ എച്ച് വന്നതിനാളാണ് അതിന് ഫീനോൾ ഈ ഒ എച്ച് മാത്രം വന്നതിന് അതിന് ഫീനോൾ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓർത്തോ നൈട്രോ ഫീനോൾ ഇപ്പോൾ ഓർത്തോ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ഓർത്തോ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ആരുണ്ട് ഒരു നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓക്സിജനും അതുപോലെ ഫീനോളിൽ ഒ എച്ചിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെയിം മോളിക്യൂളിൽ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയോ ഒരാറ്റം എന്തായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം ആയിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നൈട്രജൻ ആവാം ഓക്സിജൻ ആവാം ഫ്ലൂറിൻ ആവാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന അത് സെയിം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ്